Välkomna till rapportfilmen för kvartal 2 2023. Vi står här i Kallebäcks terrasser. En fantastisk byggnation. En fantastiska fastighet, en fantastisk grönområde. Ja, det känns, jag känner mig jättestolt över det här området. Vi har färdigställt 1000 lägenheter här. 500 är på väg att bli klara. Och 500 kommer vi så småningom starta med tiden. Här, här har då skolan färdigställts, dagiset färdigställts, vårdcentralen håller på att flytta in. Ja, det är ett levande område och skapar ännu mer liv genom att det nu finns kaféer och restauranger i området. Det känns som en stad i staden. Fantastiskt trevligt område. Det är värt att komma och titta på. Det känns också bra med bakgrund av att det står nu två, mer än 250 000 i vår egna bostadskö. Så bostadsbristen är ju otrolig. Så vi gör vad vi kan för att starta nya projekt. Och man kan då känna att även produktionen för oss ger faktiskt övervärden. I senaste bokslutet nu så visade det sig att det är 76 miljoner är tillförda från vår projektverksamhet. Även fast vi på totalt basis skriver ner cirka 1%. Men för att komma in lite på resultatet, berätta mer om resultatet Susanne. Ja, jag ska försöka summera hela vårt resultat här på en liten snabbis. Om vi börjar med vårt driftnetto så är det en ökning med 30 miljoner. Och där kommer 100 miljoner av hyror, ökade hyror. Och hälften av dem är från vår nyproduktion. Vi har färdigställt 550 lägenheter cirka under det här kvartalet. Vi har fullt färdigställt tre fastigheter, varav två stycken här i kvarter, Kalle, eller Kallebäcks trasser, kvarteret 7 och 8. Vi har ökat vårt jämförbara bestånd med ungefär 80 miljoner. Och där om man tittar, jämför bassyran eh, mot motsvarande period föregående år så har bostäder ökat med 3,1 procent och kommersiellt med 9,1 så om vi tittar på våra driftkostnader så är det en ökning där med ungefär 70 miljoner. Där kommer hela 80 procent av högre elkostnader. Men ni vet väl idag att vi är självförsörjande på förnybar energi. Så på totalen så slår det inte för Wallenstam-koncernen i stort. Men däremot då negativt i driftnettot. Sen går vi vidare i resultaträkningen och vårt förvaltningsresultat. Och där kommer den största posten, förändringen är... Våra räntekostnader som ökar med 140 miljoner mot föregående år. Trots att vi faktiskt har säkrat en stor del av vår volym så vi har säkrat 60 procent av våra skulder med räntederivat. Där de första räntederivaten förfaller 2025 först. Vi har en snittränta när vi går ur Q2 på 2,98 procent. Men om man ser till hela första halvåret har vi haft en snittränta på 2,61 procent. Och det är en dubbling mot föregående år. Och om räntan går upp ungefär 50 punkter så innebär det på helårsbasis 64 miljoner högre räntor för oss så som det ser ut idag. Sen kommer vi då till värdeförändringar. Hans, du nämnde ju lite. Vi har negativa värdeförändringar på 611 miljoner. Och där har vi justerat upp avkastningskraven något för ett 30-tal bostadsfastigheter. Vi har även justerat ner våra marker för framtida, några av våra marker för framtida nyproduktion. Men också har vi redovisat 76 miljoner i värdeuppgång. Då. Ett skapat övervärde som vi gjort själva på våra fullt färdigställda, de här tre då, fullt färdigställda fastigheter vi har under det här kvartalet. Så totalt på sista raden ett minus på 170 miljoner. Ja, det känns väldigt roligt att grundverksamheten går så bra. Och vi har väldigt stark efterfrågan till exempel på kommersiella lokaler i våra centrala delar. Vi har under en procents vakans i våra entrévåningar, vilket som då skapar en levande innerstad som vi verkligen jobbar med varje dag. Som jag berättade så är vi ungefär en lite drygt 250 000 bostadssökande i vår egna bostadskö. Så det är en enorm efterfrågan på nya bostäder från många människor i Sverige. Och där tycker vi att vi har bidrag, bidrag till samhället med att hålla igång produktionsapparaten. 
Och vi har ju startat trots tiderna det här kvartalet 172 lägenheter i Larsboda, Farsta i Stockholm. Det känner vi oss jättestolta på. Men om vi då går över till investeringen så är det roligt att höra lite grann om balansräkningen. Ja, vi har investerat 1,4 miljarder under det här första halvåret. Och precis som Hans nämnde så har vi haft en byggstart av 172 lägenheter i Farsta. Utöver det så fortsätter vi då med våra 1236 pågående projekt. Men vi har ett ytterligare fokus på energiinvesteringar. Och där har vi omallokerat en viss personal och det syns även i våra armkostnader att det går färre eh, armkostnad mot projekten egentligen då. Men det viktiga är också att vi har stärkt vår likviditet när vi går ur Q2 för att kunna återbetala då de här obligationsförfallen vi har nu under 2023. Det är totalt 460 miljoner och efter det är det 334 miljoner kvar i obligationsförfall. Om vi tittar på vår finansiella ställning så har vi en soliditet och belåningsgrad båda uppgår till 46 procent. Och det har ju varit en utdelning under kvartalet och också då de här nedskrivningarna så det ser bra ut. Trevligt. Det känns, rörelsen är stark. Balansräkningen är stark. Vi har orosmålen i framtiden att hantera men det kommer vi göra. Så att jag känner att med allt det här summerat så känns det som en väldigt spännande framtid för Wallenstam. Trots alla orosmål som finns så kommer vi fortsätta leverera. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade på rapport så syns vi igen till hösten. Tack.